Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, hi, hi. Hi, teacher. teacher. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. How you doing? Remember, remember, good evening is hello. Hello. Okay. Good night is good night. Goodbye. You understand? Good night. Good evening, everyone. Good evening. There you go. Good evening, David. Good evening. Good evening, everybody. Welcome to our session. Welcome to our English class tonight. Um, well, thank you for your punctuality as usual. Let me see. Very punctual students, very responsible. Congratulations. Thank we you. are Thanks, on Thursday. We are finalizing our second week in this program. So I'm very, very happy and very, very excited to see you are progressing, you are practicing, you are learning English. How you doing, guys? How you doing? I'm going great. You? Uh, so excited, so excited. Tomorrow is Friday, we have the weekend, right? Saturday and Sunday, woohoo! You have any plans? You have any plans for the In weekend? The now. What? What did you say? No, no. You're going to a party. Practice, Hi. practice, practice, practice. Yes, yes. <laughs> Actually, guys, you can you can organize yourselves, right, to practice. Ustedes pueden organa, organizarse, sí, es más fácil en inglés, organize uh, con otros estudiantes, ¿verdad? Para practicar, ustedes pues pueden hacer sus grupitos. That's excellent. Si coinciden ahí en un tiempo libre durante viernes, sábado o domingo. Yo les sugiero que lo hagan. Um, una de las técnicas eh, que complementa el aprendizaje es practicar y más que todo tener alguien con quien practicar. Usualmente se recomienda que sea alguien que sepa un poquito más que tú. Um, pero si hay alguien con quien practicar, pues bienvenido sea, ¿verdad? So I suggest, I suggest, I recommend to try. Ok, let's start with feedback. Five minutes feedback. Let's warm up. What do you remember from last class, yesterday's class? What was about? Numbers and age. About, about numbers. And age. And ages. Ages. Yes. What can you tell? What can you tell about numbers? What, what did you learn about numbers? What? Okay. What did you learn about numbers? Ah, tell me, tell me, tell me. ¿Cómo sería entonces esa pregunta? Del phone number. Podemos practicarlo de esa forma, right? For example, um, let me see. Cesar. Excuse me, Cesar Ramos, what's your phone number? My number, eh, diga mi nombre, de verdad. Uh, no, wait, wait, I'm asking you for your, for your phone number. What's, what's your phone number? My number is seven, six, eight. <laughs> Don't get nervous, relax. Audio, your microphone. You need to activate your microphone. <laughs> Are you practicing the numbers, guys? Are you practicing Are you the numbers? <laughs> no problem, no problem. Stay there, stay there. What about, what about, connect your cameras? What about Ana Moreira? What's your phone? What's your cell phone number? Um, yeah. my cell phone is Wait, five. my cell phone number my phone is passes. long my cell... form. Okay. Short form? What's the short form? 
my phone myself is guys what's the short form it's equal number it's correct wow okay so what's your phone number it's a uh, five oh three seven eight seven one nine five two one Okay. okay, with the area code 503, try to say the numbers slower, okay? Slower. I am nervous. <laughs> no, no, no worries. It's okay. But I prefer you say the numbers slower so you take your time to pronounce number by number. Um, what's your phone number? What's your phone number, Carmen Santiana? My cell phone number is seven six two eight two five two one. Sounds good. Sounds good. Thank you, Carmen. A ver, ¿Qué vamos a decir cuando yo les digo thank you? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos, ¿Cómo vamos a decir? ¿Cómo vamos a responder You're eso? Welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Okay. Repeat. You're welcome. 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 Ahí se los chatea ya, yeah, guys. It's chat it. You're welcome. Okay. Um, so what's your phone number? Let me see. Let me see. Let me see. Who has okay. camera activated? Andrea. What's your phone number, Miss Sanchez? Hi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Uh, my cell phone number is 704595. Wonderful. Wonderful pronunciation. I understand. Thank you. Thank you. You're right. uh, sorry? You're welcome. All right. All right. Guys, con, con las prácticas así, me gustaría que los cuando sean individuales, los demás tratemos de tener el mute ahí, ¿verdad? El, el microphone deactivated. Uh, let me see. One more practice. Let me see. Oh Blanca Aquino. Hello. What's your phone number? Hello. What's your cell phone number? My cell phone number is 7137. 767. Okay. Say, say number number my cell phone cell number phone. number number is. number i like it i like it what about what about alexandra rendon what's your cell phone number hi teacher and my cell phone number is 7 Eight, five, zero, two, four, three, one. Very clear, very clear. Congratulations. And thank you for the information, Alexandra. You're welcome. Bueno, creo que por ahí estamos bien todos, ¿verdad? Practicamos ages, ages. ¿Cómo era la pregunta? Remind me, please, refresh me. How old are you? Excuse me, how old are you? Ojo, es confundible, right? What is your cell phone number? What is your cell phone number? <laughs> okay, 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 okay. Se me emocionan todos, ¿verdad? Excellent, me gusta, me gusta. Guys, no se confundan con la pregunta, how are you? Right? How are you? Hi, how are you today? Good morning, how are you today? Right? A la pregunta, how old are you? Pronounce? How old are you? Old como viejo. How? How como el saludo okay. indio. How? Y si no abren la how. boca bien y lo pronuncian, no lo están haciendo bien. Right? Fuera pena. Pero, oh, y eso, hola, ¿verdad? Hola, Jota. Como right? how. How como old hola. are you? Como how? la old. How? Significa bien, ¿verdad? Bueno, old. So, la palabra old, que es algo que vamos a ver ahora, es un adjective. Okay. Es un adjetivo que significa viejo, right? Antiguo, right? Pero la expresión, how old are you, es tu edad. How. ¿Cuál es tu edad? How okay? Old how old? How, how old, old are, you? are you? Repeat, guys. How old are you? 
How old are you? Repeat, how old am I? Repeat, how old am I? How old are you? Repeat, how old am I? Repeat, how old am I? How old are you? Vamos, te trabemos ahí, guys. Vamos ahí, como que, right? How old am I? How old am I? Vamos, vamos. How old am I? How old are you? How old are you? How old are you? How old is she? It's a, it's a woman. How old is she? 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 It's a man. It's a man. How old is she? Is she a mascota? How old is she? How is she? How old is she? Oh, is she? Si fuera una mascota, ¿cómo se la pregunta? Punto, 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 punto. How old is this? What? How old is this? How old is this? How old is this? ¿Quién da más? ¿Quién da más? How old is this? How old is this? Ha, ok, how old is the cat? Fíjense que uso, ya me llega. How old is the cat? Sí, se puede. How old is your dog? Estoy dando el noun. I like it. How old is the monkey? Ok. Si uso el sujeto, si uso el subject pronoun, es it. How old is it? Yes. For example, your puppy. Yeah, your puppy. How old is it? Repeat, how old is it? How old is it? How old is it? Okay, How old is it? Uy, chicos, ya nos emocionamos. Okay, vámonos acá. Um, call attendance. Let's call attendance, guys. Thank you for the practice. Good job. Good job. Take notes. Tomen notas ahí, ¿verdad? De lo que estamos ahí corrigiendo. Okay, let's call yes. attendance. Let's go with Adam Isaías Cornejo Ramírez. Adam Wilfredo Arevalo Linares. I'm here, teacher. Welcome. Alan um, Al Enrique Rosales Sorto. Present, teacher. Alexandra Milena Rendon Saldaña. Present, teacher. All right. Ana Gabriela Murillo Martinez. Ana Margarita Marquez de Castillo. Present. Ana Noemi Hernandez de Moreira. Here, Andra Elizabeth Gonzalez Burgos. Present teacher. Andrea Geraldine Sanchez Resinos. Present. All right. Angel Rene Esquivel Landa Verde. Present teacher. Angela Maria Parada Castro. Antonio Alberto Present, Martinez teacher. Perez. I'm here, teacher. Bernardo Antonio Herrera Diaz. Present teacher. Blanca Elizabeth Fuentes Menendez. Present teacher. Blanca Jamelet Aquino Villa Mariona. Present teacher. Brenda Maricela Tovar Aguilar. Brian Isaac Escamilla Hernandez. Here I am. Carlos Alejandro Perez Caravantes. Carlos Fernando Portillo Rivas. I'm here. Awesome. Carlos Manuel Ramos Cepeda. Here I am. Carmen Guadalupe Escamilla Orantes. Present teacher. Carmen Lisset Santillana de Retana. Present teacher. Cesar Alejandro Ramos Cepeda. Here I am. Cindy Marielos Figueroa Mejia. I'm here, teacher. Perfect. Claudia Lisset Lopez Alvarado. Present. Dalila del Carmen Romero Guerra. Present. Daniela Alejandra Candray Galvez. Present. David Antonio López Torres. David Benjamin Aguirre Ayala. David Ezequiel Sánchez Muñoz. Here I am. Uh, ya ven, guys, estoy mejorando en esto de la asistencia, ¿verdad? Cada vez quiero, me propongo como que hacerlo en menos tiempo para aprovechar más nuestro, nuestra clase. So, bueno, um, any question, guys, ahí en lo que hemos visto con los, with the numbers and the ages?
No question. It's clear. It's totally clear. That's wonderful. Yes? Yes. Yes. Cher, eh, puede escribir cómo se escribe cuando preguntamos eh, lo que dijo de how old am I, o no sé cómo fue que dijo. Hicimos la conjugación de la pregunta para que quedara más claro, ¿verdad? Y qué bueno que lo consulta. Um, pues, sí, ah, sí, es que aquí, vaya chicos, ustedes mismos me pueden ayudar, ¿verdad? Eh, a conjugar la pregunta, ¿verdad? Cuando yo me hago la pregunta para mí mismo es How old am I? Vamos a ver quién lo puede chatear. How old am I? El signo de pregunta, right? How old? Acuérdense que cuando es pregunta, David, da, David Sánchez, thank you. David y todos, ¿verdad? Aprendamos. Cuando es pregunta, how, eh, tiene que ir con capital letter. Remember the capital letters? Capital, capital yeah. H. So you need to start with correct. You need to start with the letter H as capital. Otherwise, it's incorrect. E, I'm so sorry mean, for that, teacher. No, you don't have to be sorry for that. Be happy. Be happy because you're learning. You're improving. Estás mejorando. So, muy bien en poner el question mark al final, ¿verdad? Y, y vamos a ver how old am I? Oh, ahí no puedo contractar, Bernardo. Okay. Ahí no podría contractar, ¿ok? Vamos a ver quién me lo ha escrito correcto. How old am I? Casi Alexandra Rendón, casi porque el I, el I, el subject I, siempre tiene que ir capital I. Do you understand? Understand. Yeah. Oh, no. no los siento. Yes, understand. You understand? Quiere decir que el, el yo, el I, siempre lo vamos a poner con mayúscula. ¿Ok? Entonces, how old am I? Thank you, Alex. Very good. Thank you, René. How old? Uy, te faltó la M ahí. How old am? Y te faltó el subject. Y te has equivocado en mine. Checa ahí, por favor. Alexandra lo puso bien. Entonces, tomemos nota ahí. Sería how old am I? A ver, adivinen. How old am I? How old am I? How old am I? Yes. ¿Qué me van a decir ustedes? Ah, tú, ¿qué? Tú estás en... Your... 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 Forty? No, less, less than that. Two less. Very far. Old. No, no, no. Mejor ahí dejémoslo. In mystery. One hundred. <laughs> one hundred. One hundred and one. <laughs> okay. So how old am I, right? En cambio, si yo les hago la pregunta a ustedes, how old are you? Just para usted, right? Vamos a ver cómo contestarías ahí, um, Alan Arevalo. How old are you? Really, really, Alan. How old are you? I am. Uh, uh, hello. Good night. Good evening. Everybody. <laughs> Good evening. I am 23 years old. Perfectly, perfectly pronounced, Alan. Very Thanks. good. Very good. Okay. Alan, can you, let me see. What about, what about third person? How old is she? How old is he? Ok, guys, eso fue ya suficiente para la práctica de este día. Creo que nos hemos emocionado mucho. Debo um, share the book with you. Ahora vamos a ver un tema super cool that I really like it. And it's about adjectives. Adjectives. Ok. You know what is an adjective? I'm gonna, I'm gonna chat you. I'm gonna chat you the uh, concept. That is the concept. Please take it into consideration. Porque no solo lo saber que adjective, ah, adjective es adjetivo. Ah, okay, pero que es un adjetivo, right? <laughs> What's an adjective? So an adjective, vamos a ver. Um, activate your camera, please, guys, the ones who have not activated their cameras. Vamos a ver, volunteers que, volunteer, one volunteer to read the concept. Un voluntario que nos lea ahí el concepto que lo acabo de chat. 
<laughs> Nadia? Okay, thank you guys. Thank you guys. <laughs> estoy compartiendo, no estoy compartiendo, no, ¿verdad? No. Okay, okay, okay. So. You sure? Uh huh. I am. Go ahead, go ahead. An adjective is a word that tells you more about a noun. It's describing or modifies a noun. The big dog was hungry. There is temple, the adjective is the bowl and the mound that is in static. An adjective after comes before a noun. Agree. Or... Thank you so much. <laughs> yes. It's a word. Una palabra. Es una palabra. It's a word that tells us more about a noun. Es una palabra que nos dice más. Yo puedo decir una casa, a house. It's a house. Repeat. It's a house. It's a house. It's a house. What am I saying? Que es una casa. Casa, oh, pero si yo lo, lo, le pongo un adjective que it's usualmente a, dice ahí va before it's the noun house. va antes del noun lo modifica es diferente que yo diga hey it's a beautiful house right ese it's beautiful house. qué está haciendo no estoy diciendo it's solamente que es una casa está describiéndolo sino que es una bonita casa beautiful right a student, a good student, right? A good student, an average student, a bad student. So, ese, ese, ese adjective modifies the noun. Y lo que dice al final, an adjective often comes before, before a noun. Casi siempre va antes. Por ejemplo, a green car. Los colores, the colors. Son considerados adjectives, ¿verdad? Porque están modificando un noun. Let's check this out. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives to describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. 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 He's really in Realmente this context, alto. right? It's o sea, no es alto. It's not tall. It's it's really tall. You understand? Yes. It's really tall. Yes. Yes. What's your question? Si si yo quiero decir en inglés como por ejemplo es real, así como no, como de acción de exclamación va. Uh -huh. Es correcto decir it's real. It's real. Es correcto. It's perfect. It's real. Okay. Y lo contrario it's sería it's fake. It's fake. It's fake. It's, fake. it's an imitation. It's, <laughs> it's real, it's right? Fake. All right. Por cierto, bueno, lo voy a decir al final porque ahorita no nos desconcentramos. Okay, let's go next. He's short. 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 She's short. She's short. She's short. She's short. She's short. She's short. He's 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 Right? Ya si digo really short, ya sería un elf, ¿verdad? Ya sería un, un super demasiado, ¿eh? All right? <laughs> Little heavy. She's 
A little, a little heavy. A little heavy. A little heavy. Quiero que pongamos atención a estas expresiones. A little. A little heavy. A little. A little. A little. A little. A little. It's double T, right? It's double T. Vaya, podemos decir a little, right? A little. O podemos decir double T and I. Very. Okay, a little para decir que es un poquito, right? Un poco de algo, ¿verdad? En, en realidad, right? Y very es que estamos exaltando algo, lo estamos engrandando. Ya vamos a ver eso más adelante. Similar a really, right? Ahí tra cabe um, agregar really también. Okay, so she's a little heavy. ¿Qué están haciendo todos estos adjetivos? Están describing, right? Describing. Ok. She's a little heavy. Heavy. Repeat heavy. 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 Alguien que heavy. tiene ya, ¿verdad? Unas libritas, ¿verdad? En sí. Pero ella usó a little. A little heavy. O sea, ¿qué es qué? Podemos decir que no hay gorda, sino que es qué. ¿Cómo sería? Un poquito gordita. Ella está un poquito pasada. Nosotros podríamos decir como, como rellenita. Rellenita. Ajá. Ajá, ¿qué pasó? Y cuando decimos heavy duty... Heavy duty, duty es un, es un trabajo. Duty es que usted está en su labor. Heavy duty Pero es una cuando, tarea. Pero cuando, 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 cuando lo ponemos con esto, heavy duty es buen trabajo. No, sí, ¿verdad? no, es, es, es trabajo, trabajo duro, duro pesado. trabajo pesado. Claro. O sea que usted ha estado así back to back, sin parar. Eh... Sudando la gota. Correcto, correcto. All right. Eh, next. She's thin. She's thin. She's thin. No, it's not the number. It's like thin. She's 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 thin. Think. Repeat heavy. 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 A los adjetivos no les ponemos S, guys. A los adjetivos no los pluralizamos, ¿ok? Solo a los nouns. Estos son adjetivos. Esto es nuevo, right? Ok. Next. Delgada, ¿verdad? She's thin. She's thin. Handsome. He's 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 handsome. 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 He's handsome. He's handsome. He's handsome. He's handsome. He's handsome. Perfect. Next. She's very pretty. She's very pretty. She's very pretty. Pretty is a synonym of beautiful. You understand? You, you can say beautiful or you can say pretty. No, no. Pretty. 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 Pretty.
very pretty. Very pretty. Very pretty. Very pretty. Very pretty. Very pretty. Very pretty. Very pretty. Un poco linda. Un poquito, ¿verdad? Un poco simpática por ahí, right? Un poco guapa. Be careful, be careful. Ya casi vamos a terminar. <laughs> Let's check. Next one. Hey, quería decirle, guys, ahí. Eh, pretty usualmente se usa con las chicas, con, con el sexo femenino, ¿ok? No es usual decir Alex is pretty, es... O Roberto es pretty, right? ¿Y para masculino cuál es? Para masculino sería? Handsome. 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 Beautiful. Handsome. And, and, and pretty es más Bello. que todo para, para femenino, sexo femenino. Eh, puedo usarlo con lugares también. Flores. Como, ajá, correcto. All right, all right, estamos. Good looking. By a student plural, plural, it says their, estamos hablando de ambos, he, he and she, right? Their, good looking, como antes yo dije, ¿verdad? He's handsome, she's very pretty. Ahora los dos, they are good looking, good looking, good looking, look, look, their, Quiere decir lo mismo, pero quiere decir lo mismo. Looking. Looking. Correcto. La apariencia, el semblante, todo en general, la vestimenta. They are good looking. They are good looking. Puedo usarlo con ambos. Este adjetivo puedo usarlo con he o she o they, no problem, ¿ok? They are good looking. Simpático, bien parecidos, etc. Presentables. Muy presentables. Mm -hmm. He's really friendly. 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 He's friendly. 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 The noun, the noun is it's friend. 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 Uh -huh. friend. The noun. Friend. Okay. The adjective, it's friendly. 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 Okay, okay. Polish the pronunciation. Make notes. Yes. She's really friendly. She's really friendly. Por ahí oigo una distorsión ahí en friendly. 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 Okay. Remember, friendly is the synonym of sociable. Someone that is very sociable. Right? Sociable. All right. She's really friendly. She's really friendly. She's really friendly. She's really quiet. She's quiet. She's quiet. She's quiet. She's quiet. He's quiet. Quiet. He's quiet. quiet is a person quiet. that doesn't like quiet. to conversate, a person that doesn't like to speak. So he prefers to stay quiet. No opinion, nothing, right? Disadaptable. <laughs> Maybe. Shut up. Maybe. Okay. So quiet, serious, very serious. You see the man is very serious, looking and quiet. Repeat. He's quiet. Cuando decimos be quiet. Be quiet, el verbo be, ¿qué significa? ¿Usted ya sabe qué es el verbo be? Ser, estar. Estar, cero, ser. Ser. cero estar. Entonces, ¿cómo, cero cómo estar. interpretan ahí ustedes be quiet? Quédate quieto. Quédate. 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 Es Ángel. estar, Encallado. estar, ¿verdad? Estate, Encallado. estate. Estate callado. Correcto. Be quiet. Ok. 
Yo puedo modificar este adjective, sí o no? Puedo modificarlo aún más, right? Y, y usar algo para incrementarlo o algo para minimizarlo. Si yo quiero minimizarlo, ¿cómo podría decir? Quiet. He is. He is a little quiet. He is, he is a little, a little quiet. quiet. He is a little quiet. Que bien que ya se van aprendiendo el orden de las cosas, ¿verdad? He is a little quiet. He is a little quiet. A little quiet. A little quiet. He is a little quiet. Y si lo quiero maximizar, ¿cómo sería? He is really quiet. He is really quiet. He is really quiet. Juramos esa palabra, por favor. Ese es un adverbio. Si quieren tomar notas. Really. 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 Ya no me lo digan de otra forma. Really. 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 Okay. Next. Really. He's talkative. Talkative. She is talkative. British English, British English, you will say talkative. 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 She is talkative. Talkative. American English, you will say she is talkative. She is talkative. Talkative. Que ella es bien hablante y puede ser con, con ambos, verdad? He, she, I am, right? Next. We are talking. She is serious. She's serious. She's she's she very. When the series, she's very or very. she's really serious. She's a little she's, she's a little serious. She's a little serious. He's funny. Funny. He's 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 funny. Okay. Repeat, repeat. Tall. Tall. Short. Tall. Short. Tall. Tall. Short. Tall. 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 Heavy. 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 Handsome. 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 Thin. Handsome. Thin. 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 Good looking. Good looking. Good looking. Good looking. Quiet. 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 Serious. 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 Funny. Serious. Funny. 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 Shy. Funny. What is shy? Shy. 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 Hey, quiet and shy are not the same, but are <coughs> similar, right? Are similar. Okay. Very good. So, para hacer descriptions, what's, what's, for example, what's your teacher like? What's your father like? 
What's your best friend like? Right? Let's continue. Example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. Okay, I need you to tell examples using these adjectives. And the challenge is that I need you to use some modifiers. Remember the modifiers? Like a little, yeah? A little, very, or really. 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 All right. Can you make one example, please? Can you make one example describing a family member, describing a classmate? Describing a celebrity, a soccer player, an actor, an actress, whatever you want. Let's go. Mm. For example, teacher, my sister is funny. Very good. That is correct. ¿Qué modifier le podríamos agregar? Ya si quisiéramos modificarla, like very, a little, very or funny. really. Very funny. Very good. So Renes, sister is very funny, guys. Thank you, Rene. <laughs> yes, we're, you're welcome. Awesome. Give me another example. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Another example. My, bro my brother, brother is. Go ahead. Go ahead. What happened with my, your brother? My brother is very intelligent. My brother is very intelligent. intelligent. Thank you, Carmen. ¿Quién más me quería decir uno? You're welcome. Yeah. My mother is um, really short. My mother is really short. Okay. <laughs> okay. Thank you. Next example. My brother is a quiet. My brother is quiet. Repeat. My brother is quiet. Correct. Ahí no necesitas article. Ahí no necesitas article. Vas a necesitar article cuando uses un noun. Yeah. Yeah, okay. A menos que tú quieras okay. decir, por ejemplo, my brother is a quiet person. I see, uh, right? Okay, you... tomemos nota. Okay, next example. My girlfriend is very pretty. <laughs> my girlfriend is very pretty. Pronounced pre pretty. Pretty. Okay, pretty. okay, okay. Thank you, sir. <laughs> Interesting example. Next. Teacher, uh, how do you say inquieto? Inquieto podemos decir mm. hyperactive. Tal vez no se le traba ahí, mis. Vamos a ver. ¿Cómo dice? <laughs> <laughs> ¿Cómo dice que dijo? Muy activo. Ajá, uh -huh. es como, como hiperactivo, podemos decir, ¿verdad? Mm -hmm. Hyperactive. Hyper, hyper. Hi. Hi. Se la voy a verificar acá. Se dice hyperactive. Así similar a, similar a talkative, algo así, ¿verdad? Talk. Pero hyperactive. Imperactive. Yep. Pero tenía que ponerle la C aquí, permítame. Hyperactive. Como active de activo. Hyperactive. 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 Así, hiperactivo, inquieto, ¿verdad? Travieso. Ok, next example, next example. My son is hyper. Ay, se me trabó. Hyper. <laughs> hyper. Y después de activity, active. Yes. Hyperactive. Hyperactive. And, and Cindy, are you hyperactive? A little. 
Ok, por ahí viene la cosa, ¿verdad? Por ahí viene. Ok. <laughs> Next example. Come on, participation. My brother is uh, very heavy. heavy. Ok, my brother. Repeat. My brother is uh, very heavy. Ok, Blanquita, activate your camera, please. Y si ponemos el A, si ponemos el A, ¿qué habíamos dicho? Vamos a ubicarle un noun. It's a very heavy. Person. Really heavy. 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 Okay, heavy. my brother is a really heavy person. Okay, okay. So he likes tortillas a lot. He likes pupusas, huh? He likes everything. Okay, one more example. Let's go. My children are beautiful. Imagínense ese ejemplo. Repitamos, por favor, Miss, para la clase. My children are beautiful. Children es plural. Y entonces ella correctamente ha usado el verbo to be, ¿verdad? Depende del noun, el verbo to be que vamos a usar. Yo puedo decir my siblings, que incluye a mi sister y mi brother, right? Uh, my siblings are very intelligent. Are, porque es plural. Entonces, good catch, good job, Carmen. Good job. You're welcome. ¿Quién más no me ha dado ejemplos, guys? Yo sé quién no me ha dado ejemplos. Comienzo a mencionar nombres. <laughs> it's your job, remember, it's active participation. It's active participation. Si usted no ha participado en nuestra clase, siéntase en deuda. Siéntase que tiene una gran deuda encima de esas que, ¿verdad? My dog is very funny. My dog, <laughs> dijo dog or doll? Dad. 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 Oh, My dad. Dad. Uh -huh. Dad, my dad is very funny. Really? <laughs> okay, that's interesting. My dad is very funny. Thank you, Alexandra. Who else? Who else? ¿Quién más está en deuda? Huh? Who is in debt? You're welcome. My boyfriend is very handsome. My boyfriend is very handsome. All right. Good for you, miss. Good for you. Thank you for the example. Somebody else. My son is talkative. Your son is talkative. Yeah. Your son is talkative. Okay. Are, are you talkative? Yes. Yes. Yes, I am. <laughs> <laughs> All right. Somebody else. Somebody else. One more example. Somebody else. That's it. My mother is really wonderful. 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 Yes. Your yes. mother is wonderful. <laughs> I All totally. Wonderful. Oh, hey, my mother is wonderful too. <laughs> yes. Yes, it's correct. Everybody, everybody's mother. It's wonderful. They are wonderful. Yes. All mothers are wonderful. All women. All women are wonderful, right? Oh, thank you, teacher. <laughs> Let me share. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, that was actually it. Let's just what? Scroll down. Oh, our key is down. Sorry about that. Let's see what's next. What's next? According to our program, we have a knowledge check. Este, um, hasta acá tenemos que estar hasta el momento, right? En esta semana tienen hasta qué? Todo el fin de sí, semana, que... ¿verdad? ¿Cómo vamos ahí? Sí, quiero una pregunta. Uh -huh. A mí me mandaron un mensaje que tenía que hacer el examen, lo, el test de esta semana, que tenía que llegar hasta el, todo el contenido número 3 y el examen. Todo el contenido 3 y el examen, ¿verdad? Tenemos que hacerlo para mañana. A todos les cayó ese mensaje, chicos. A mí sí me cayó. Sí, me cayó Pero también. A mí también. Me cayó porque a veces no me reproduce los audios. 
Bueno, entonces, bueno, cuando sean problemas técnicos, recuerden que está Flor en nuestro grupo. No sé si ya la identificaron en nuestro grupo de WhatsApp. Entonces necesito que me la escriban directamente a ella. A mí, uh, a mí me pasaba eso también okay. y este, lo que encontré de solución es que si le das una sesión ¿Envía? anterior, eh, luego te regresas a la sesión en la que estaba, ya la puedes reproducir, pero solamente una vez. ¿En serio? Sí, así está. Sí, Cher, otra pregunta. Ajá. Es que lo abrí en otra pestaña. Tiene la opción de que se abra en otro... Ahí tiene... Duplicas la pestaña, entonces. Sí, Ajá, tiene, ahí también. tiene también un cuadrito para poder duplicarlo. Ah, y se abre exacto, como, exacto. Ahí, ahí se le da y ya lo puedes reproducir las veces que, que quieras. Ah, ya, en serio. Ah, porque no, no, me lo abrí, no me lo abría, la verdad. Sí, claro. Una pregunta. Dice ¿Sí? de que cuando yo hice eh, eh, la prueba, ¿verdad? De, de que, está, eh, que marca las preposiciones. Solo porque no le puse tel, televisión, yo le puse TV, no me la marco como buena. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer? En serio, mis. La puede volver la a hacer. Todas Vamos a repetirlo ahí. Lo puede repetir, ¿verdad? Pero fíjese de que yo lo quise hacer y de hecho, este, en el progreso me sale de que en este tema eh, no, no logré tanta puntuación, ¿verdad? Porque como ya no me dejó volver a poner toda la palabra television, uh -huh. yo le puse on TV, no me la marco como mala. Sí, como TV, pues prácticamente es de abbreviation, es la abreviación de la palabra, por eso. Uh -huh. Dígame. Claro, lo bueno. Pero eh, realmente la correcta es TV en mayúscula, en capital letter, porque... Uh, sí se puede arreglar, lo que pasa es de que eh, yo ahora tenía un problema que también era sobre el per to be que teníamos que poner, entonces en una pregunta yo no encontraba cuál era, o sea, porque se pueden repetir las veces que usted quiera, bueno, en mi caso me deja repetir las veces que yo quiera, o sea, hasta encontrar la pregunta correcta, y eh, era, la pregunta era que al principio se ponía un per to be, pero llevaba también el she, entonces, por eso es que yo no encontraba y estaba poniendo todo lo per tubi para probar. O Ajá. sea, porque <ríe> y no se podía. Entonces, al final dije que le hace falta. Entonces, al, al final le puse she is y ya me lo. Entonces, quizás ella está poniendo, porque en algunas hasta pide contracciones, no te agarra I am, sino que pide. Sí, en ah, esa es la contracción. Yo le puse mm. todo y no, y no me agarró y después volví a entrar y, y de hecho me lo ha marcado como mala porque en ese test. Solo logré, creo que, como el 20%, ni siquiera el 25%. Mire, Miss, ¿y por qué no me le, me le pasa ese, ese dato a, a Flor? Ella me la tiene que solucionar eso. Ok, teacher. Uh -huh. Contáctela, porfa. Quizás, mire, usted escríbele. Le la captura de pantalla para que ella vea que se la Correcto, mejor. y eh, solo envíeselo, pídale la ayuda de la mejor manera posible, ¿verdad? Y uh -huh. no me la presione con una respuesta, que ella tome su tiempo, ¿verdad? Porque ellas están haciendo otras actividades también y uh, pronto ella le va a dar su respuesta. Acuérdense que ellos están trabajando con bastantes participantes, ¿right? Okay. Entonces, eh, con mucho gusto ella me le va a ayudar. Así todos, por favor, guys. Y déjenme comentarles que sí. De hecho, nosotros íbamos un poquito atrasados. Eh, en las primeras clases, en la primera semana íbamos un poquito atrasados con la temática, pero esta semana nos hemos, eh, pues nos hemos catch up, así como se dice en inglés, ¿verdad? Hemos llegado sí, al... hice todo el examen de la tercera que me pidieron, pero de hecho solo es el tema, que es el tema número dos, el que tengo mal. Entonces... Y porque dijeron que tenía que hacer el test, y lo hice como correcto. a las seis de la tarde, pero no me lo puso bueno. Bueno, vamos a estar pendientes ahí de lo que le diga Flor, ¿verdad? Con esa verificación. Gracias. Uh -huh. Dice Ángela, yo tenía ese problema, pero se agarra television también, dice, pero lo tienes que escribir todo en mayúscula. A mí así me agarró y me lo puso bueno. Ok, excelente. Ok, guys, entonces sí, es correcto, tienen que completar todo, ¿verdad? Todas las evaluaciones, porque sí, hemos podido concluir con uh, las dos uh, secciones que teníamos para acá y con la tercera también que teníamos que hacer. Así que eh, comenzamos como que de, de, de menos a más, ¿verdad? Nos hemos logrado eh, 
ubicar ahí, alcanzar el ritmo que teníamos que estar. Así que I'm very, I'm very satisfied. I'm very happy for that reason. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ahorita tenemos todavía cinco minutos. Ya prácticamente hemos llegado al final. Ah, con adjectives era pues lo último y cualquier duda ahorita podemos aprovechar. ¿Ya? Hey, sí me acuerdo. Yo les quería decir algo. Alguien me estaba escribiendo um, pidiéndome con consulta, ¿verdad? Del tema y eso, y yo no tengo ningún problema, guys, yo quiero que sientan confianza con eso. Claro, eh, también trabajo, ¿verdad? En las demás horas y puede que me tarde un poquito a veces, pero eh, yo quiero que sientan la confianza de escribirme, porque yo soy su maestro encargado, ¿verdad? Y me voy a sentir bien mal si usted eh, busca otro maestro, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí también para ustedes. Eh, ya sea que estemos en la clase, en la clase quizás no se pueden resolver todas sus dudas, y aún así eh, resolvemos un par, ¿verdad? Pero eh, si usted me chat, ahí me envía una pregunta, me dice, teacher, mire, ¿y por qué, por qué si, si ice es hielo y cream es crema? ¿Por qué ice cream es sorbete, teacher? ¿Por qué, teacher? Si ya me ha tocado bastantes preguntas así, ¿verdad? Y, y pues, todo es un proceso, todo es un proceso, I, ¿verdad? Y, I have a question, teacher. Ajá, dígame. Usted va a estar en el próximo módulo, teacher. Uy, uy, mis, ahí sí me dio, ahí sí me dio duro porque ahí sí no, no sabría qué responder. Fíjese. Ahí sí tendríamos que pasarle la incógnita ahí al, al jefe. No okay. sé si me va a rotar, no sé si nos va a dar continuidad con ustedes, sería genial. Sí, sí. sí la verdad que sí. Eh, le comento que, que mi hermana también está en, en un módulo más avanzado. Oh, really? Y me dice, ojalá que me toque tu profesor, me el siguiente módulo. Me... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, lo siente más dinámico, porque ya lo escuchó, ya lo vio, entonces lo siente más dinámico que el profesor que tiene por el momento. Es más agradable. No será Ajá. porque, hey, pero no se, que no se me vaya a confundir, ¿verdad? Porque su servidor les habla... Bueno, yo siento que ahorita les hablo un 50-50. Siento que les hablo en inglés bastante, un 50% y un 50% en español. Pues así me dijeron, ¿verdad? Que lo hiciera. Pero uh -huh. yo, para el módulo, el siguiente módulo, el, el que sigue a este, ya no tendría que hablar nada de español, en teoría. Entonces, ya tendría uh -huh. que hablar todo full English. ¿No será que porque me escuchó hablarle en, en español, quizás pensó ella que es más fácil con su servidor? No, este, le pareció más proactivo que el profesor que tiene actualmente. En ese aspecto, como, uh -huh. como, como, no hay cómo explicarle, pero... En español, en es español. Es un poco más serio el profesor que tiene. Es más serio. Ah, ok, okay, okay, ok, ok. Por ahí viene el asunto. Bueno, eh, no sé qué comentarle ahí, pero como en línea, ¿verdad? Casi no, no conozco a todo el equipo, pero eh, yo creo que todos tienen su forma, ¿verdad? Eh, Créanme, lo que yo estoy aprendiendo bastante, ¿verdad? Con esta nueva modalidad. Sí, 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 si nos cambian el profesor, podemos guardar su número y preguntarle a usted algo que no entendamos. Sí, claro que sí, mis. Sí, mire, lo que se re, rescata de estos programas también es las amistades, ¿verdad? Porque como se comparte uno todo, ¿verdad? El WhatsApp, se comparte el correo, entonces no hay problema. Y no tengan pena, guys, no tengan pena. Claro que si me escriben a las 12 de la noche, difícilmente les voy a poder contestar. Hora hábiles, business hours. <risa> Bueno, si me nos cambian, pues lo voy a extrañar mucho. Me divierto mucho con ustedes. Me han hecho que, que mis noches, mis finales de mis días sea como que con un sabor más, más no sé, más, más especial, ¿verdad? Que, nos que, ponemos las pilas. La verdad que eso me motiva también. La verdad que el hecho como son ustedes es gratificante para un maestro como yo. Porque no sé cómo explicarles, guys, tampoco esto, pero... Enseñar inglés para mí es, no es un trabajo, en realidad no es un trabajo, para mí es, es una pasión. Es algo que sí. Dios me lo ha regalado y lo atesoro así, ¿verdad? Entonces, 
es el trabajo soñado para mí, esté como esté, esté presencial, esté en línea. Entonces, por eso es de que me entrego de lleno y al verlos a ustedes acá, a las 8 de la noche que yo me conecto, está que el 70% ya ahí. Y, y me imagino que los que se van conectando después es porque o vienen de trabajar, ¿verdad? O han estado ocupaditos. No es Más que... Del esfuerzo, Correcto, es que pero... No. Verla a Ana, verlo a, a Brian, a todos los quiero mencionar de un solo, no puedo, ¿verdad? Pero me motiva. Entonces, eso es... Sigan así, que sigan así. Eh, ojalá que no cambien esa actitud que les va, les va a ayudar tremendamente. Y les quería decir también que les tengo celos, ¿verdad? Porque... Porque yo no tuve un programa así cuando yo estaba aprendiendo inglés. Entonces, eh, yo tuve que pagar bastante para, para llegar a este nivel. Y pues, felicitarles eh, por esta oportunidad que la están aprovechando de la mejor manera. Están haciéndole honor eh, de la mejor forma a la beca, ¿verdad? Que Insafor le está dando. Entonces, ¿cómo no Insafor les va a seguir a ustedes patrocinando esta beca? Si ustedes están dando todo, ¿verdad? Así que terminamos con la asistencia que estaba pendiente. No sé si ya estamos acá, los pendientes. Let me see. We have um, Adam Isaías Cornejo. No, right? At all. Let me see. Ana Gabriela Murillo Martínez. Presten. Eso. All right. Then Brenda Maricela Tovar Aguilar. Absent. En uh, Carlos Alejandro Pérez Caravantes. Absent tonight. Let me see. David Antonio López Torres. David Benjamin Aguirre Ayala. Guys, have a lovely weekend. You deserve to have a blessed and beautiful weekend. Enjoy Friday, study, practice your English, chat me if necessary. Thank Enjoy you, Saturday and Sunday, and I will see you on Monday at 8 p.m. All right? All right. Welcome, my pleasure. Oh, and now you can say good evening or good night. Good night. Because it's goodbye, right? Good night, everyone. Good night, Good night teacher. teacher. Good night. See you later. See you later. See you later. Alligators. <laughs> <Safe. laughs>